Hello friends, welcome back to Exam Tamil Class Daily. Nama channel subscribe and subscribe ni apa? Kalau bell lagi klik panjang, hal apa nama orang ni klik panjang? Nama bawa video bandung ulu kudu, nama kudu ni notifikasi untuk nampak. Nama channel itu pusat pagar nampak orang dah kandi pada terus cia follow panjang. Nama channel itu ulu kandi pada ramai ramai useful orang over time nasi. Nama channel itu pahang orang pahat itu ulu putih cerita nama itu subscribe panjang. Apa nama mereka nama orang like panjang nampak. Share panjang, comment panjang. Over time nasi nama channel itu pahang orang ulu putih cerita nama itu like panjang nampak. Cerawan nama nama ini kan video kul pula. India arsila mungkin ini sabiin telinga riyar. Doctor Rajendra Prasad. Okay, Doctor Rajendra Prasad. Adi mari pati na kur India arsila mungkin kuriya kalat telinga rando riyar na Doctor Sachidananda Sin A. Adun pati kan nama next question. Di esi kita mungkin pula arsila mungkin kuluai liar tu kalat pati de abdi na. Januari irwati nala ayat orti ayat liar tu kalat pati. Di esi kita mungkin pula arsila mungkin kuluai liar tu kalat pati de abdi na. Januari irwati nala ayat orti ayat liar tu kalat pati de. Adun mari pati di esi kita mungkin pati na. Ayam itu rendah binari kelantan pada bodoh, anda lalu pati na kal last anda iran dua hari kel pada duduk ke iru binari kelantan iru itu iru itu nampak adun pati kan? Muka orang yang dah cuti tin badi tirta pati deh, apna naap tiran dah cuti tin badi tirta pati deh, kondo itu rayar na neer. Adun mari pati na India itu modal pertama rayar na pati na, nama neer itu Tony pertama na Walabai Patel. Adun mari discuss of India yang rendah yang rendah sedih jali urwa kiri rumah pati na neer itu. Pancis dalam kolgi uru ayu orang yang berpatina, nama niar dan berada dengan apa nama next question India ini moli vari agak perikat pada mula mula ni lama berpatina, anda berpatisam, adik mari berpatina, pokai lengan adik mahu berpatina, anda berpatisam, utara kant apa nama berpatina, India ini yeri utara kant berpatina, nama neri dal, yang ramai mana yeri gayul ulah dal, adik India ini yeri mahu tak main re serbik beri kita, adik neri dal, lalu yang ramai mana yeri gayul, adik neri dal, yang ramai mana yeri gayul ulah dal, India ini yeri mahu tak main re, adik alik beri kita, neri dal lalu alik beri kita, adik yanggi rekna utara kandal dal, rekna badum badik kita, adik mari beri kita, dewa bumi, yang apa itu India mana lima jadi nusul pernah, adik utara kandal dal, adik nusul orang, adik mari beri kita, adik mari beri kita, India ini modal desi pengan, adik jam carpet desi pengan, adik itu ni alar kita tahu, adik yanggi rekna apa utara kandal dal, rekna Musorin, India ini, Malikilin, Rani, yang itu serapik beri kita, badum badik kan? Ademari pati na, adi yanggi rikan na utra kan dalta rikan. Musorin, mandi India, Malikilin, Rani, yang itu serapik beri kita. Very very important question. Ademari pati na, Malikilin, Rani, yang dalik beri itu wuti. Malikilin, adi Malikilin, Malu dengan Rani, yang dalun wuti dah Malikilin, Malu dengan Ilavar Senna, kuari kanal. Malikilin, Malikilin, Rani, apa dina? Rani dah Malikilin. Ila versi apa ni na? Wal pare. Adz itu, anda itu lehana itu turunna, nama anda wali dengan lapan mali geli ni ila versi. Wali dengan ila versi ini ada itu lah. Anda wali dengan lapan itu ada itu mali geli ini ila versi apa ni na? Wal pare. Naya boleh cakap pan. Bade mari pati na panen dua orang itu guru mari pukul dia kurunjuk pu. Angga pukul dia apa na? Kuali kanal tam pukul dia. Kurunjuk partal itu ni bagai yang pukul dia kerana nul londi kita itu tonu tiom bodoh nul gel tonu tiom bodoh pukul dia kerana adum patikan anba. Adik awal mati na. Madhya Pradesh. Madhya Pradesh pun pati na paru paru gaya lengan adi kima urpe sayi beri kerana Madhya Pradesh tu lah urpe sayi beri kerana nampak adi mera pati na utara parama pati na utir Pradesh mana nampak utir Pradesh pati na sakari kena mentalik beri kerana nampak adi mera utir Pradesh India ini sakari kena mentalik beri kerana adi mera pati na India ini mudah sahun dia repor ata kalangan mandi yang gan nadi beri kerana merit merit negari londi nadi beri kerana apa na ayat ti etnu ti Ayam itu yang lil, itu anda tuwing jadi, adi anggun nadi beri na utira beri setelah nadi beri tade. Adi mari Gangga, Yamuna, Purana, Nadi, Saraswati, agi Sanggamikum, Punye, Bumi, Yedin, Sona, na adi na Halagabat, apun sora na. Adi adi Punye, Bumi, Yedin, Sora na Halagabat, apun soli kuri beri na. Adi anggun rikan na utira utira beri setelah erka adi mbati kanan ba. Per India ini mika. Adi ke mani loran, yelle yelle pagiin tu kulo yu mani yelle mehde, apun ke pangan, adu utir berista, adu India ini mega adi ke mani yelle orang loran, yelle yelle pagiin tu kulo mani yelle mehde na utir berista, adu apam bati na India ini mudal pen mudal ber yarna sudesa kiri balani, yelle me endu bagi na utir berista dah erkan nampak bati kan, adu apam bati na India ini mega adi ke chatte perawi, adu lok sabai, raj sabai, ideng lek kondol mani yelle mehde bati na adu dende. Anda buat tiada berdasar na, adem yang pertama India ini mega adi ke mana, pati ke gel beli awu gaya mana ilm, apun batera buat tiada berdasar na, kereta pati pati ke sorang yang pertama video anda patung itu pati ke sorang yang suluangan, nama video kodi ya trik kalau dia anda yang dia video ini beri wangi terapatena, anda pati ke sorang yang video ini beri dia wangi terapatete, anda pati ke ini pati na, nama arsila mepi nan kau tu ni anda suluangan badum batera, ayo, sekarang televisi sepatukan anda. Unggul kandi pernah memang useful lah orang orang ni. Kira adik apa orang India itu question bala. Sama udih cetam an pen yang dah andi yaitu berita apa dina. Ayat itu lahir ti elu ti hari lu yaitu berita. Adem hari pen pati na pen gel an deh apna pen gel ayat itu lahir ti elu ti yaitu na ayat itu lahir ti elu ti yaitu na pati kan. Pen gel an deh ayat itu lahir ti elu ti yaitu. Adem hari pati na march yaitu bandu pati na pen gel an deh kondar orang. 
பெண்கள் நாள் தினமாக கொண்டாடுறாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆண்டுகளை பற்றி தெளிவாக பார்த்திங்கன்னா நண்பா அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சுது நான் நிறைய சொல்கிறேன் மார்ச் அந்த மார்ச் மாதத்தில் கட்டலாம் நான் சொல்கிறேன் நண்பா மார்ச் பதினொன்று அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உலக காடுகள் தினமும் மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உலக தண்ணீர் நிறுவனமும் தண்ணீர் தினம் மார்ச் இருபத்தி மூணு உலக வானியல் தினம் மார்ச் இருபத்தி நாலு உலக காசநோய் தினம் மார்ச் இருபத்தி அஞ்சு உலக அடிமைகள் தினம் என்ப பார்த்துக்கோங்க உலக அடிமைகள் தினம் மறுபடியும் வந்து சொல்கிறேன் நண்பா மார்ச் இருபத்தி ஒன்று மார்ச் பதினொன்று பார்த்திங்கன்னா உலக காடுகள் தினம் மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு மார்ச் மார்ச் இருபத்தி மார்ச் பன்னெண்டு பார்த்திங்கன்னா சார் நண்பா சார் நண்பா அதாவது மார்ச் பதினொன்றில் மார்ச் இருபத்தி ஒன்று தான் பார்த்திங்கன்னா மார்ச் இருபத்தி ஒன்று காடுகள் தினமாகவும் மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு நீர் தினமாகவும் உலக தண்ணீர் தினமும் மார்ச் இருபத்தி மூணு வானியல் தினமாகவும் மார்ச் இருபத்தி நாலு காசநோய் தினமும் மார்ச் இருபத்தி அஞ்சு வந்து அடிமையில் தினமாக கொண்டாடுறாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மார்ச் இருபத்தி ஒன்று வந்து இரு சம இரவு சம பகல் நேரம் கொண்டது அதுவும் பார்த்துக்கோங்க அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மார்ச் இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு சம இரவு சம பகல் காலம் அது பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஜூன் இருபத்தி ஒன்று பார்த்திங்கன்னா அதிக பகல் நேரமாகவும் நவம்பர் இருபத்தி ரெண்டு வந்து அதிக இரவு நேரமாகவும் கொண்டது நண்பா அதுவும் பார்த்துக்காங்க கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் நண்பா சில சில மிஸ்டேக்கில் சொல்லுங்கள் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அதை யோசிச்சு சொல்கிறதுனால கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆகுது நண்பா அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நண்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம வந்து போகலாம் சிந்து சமவெளி மக்கள் அறிந்திடாத உலோகம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு சிந்து சமவெளி மக்கள் அறிந்திடாத உலோகம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இரும்பு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம இரும்பு அந்த உருக்கு தொழிற்சாலைகளின் முதுகெலும்பாக திகழ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இரும்பு உருக்கு தொழிற்சாலை தான் பார்த்தீங்கன்னா முத முதல்ல மக்கள் பயன்படுத்தியது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செம்பு நண்பா அதே மாதிரி உருக்கு தொழிற்சாலைகளில் இளவரசர் என்று அழைக்கப்படும் வந்து இரும்பு தான் அது பார்த்திங்கன்னா நண்பா மனித முத முதல்ல பயன்படுத்திய உலகம் வந்து செம்பு செம்பு பானையில் வந்து பானைகள் சக்க அந்த பானைகள் ப தயாரிக்க பயன்படுத்தி எது பயன்படுத்திடுறாங்கன்னா சக்கரங்கள் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த சக்கரத்தை அப்புறம் பயன்படுத்திட்டு பின்னாடி இந்த பானைகளில் ஓவியங்களை வரைவதற்கு எது பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா அந்த செம்பு தான் பயன்படுத்துகிறாங்க தங்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு கேரட் வந்து சுத்தமான தங்கம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு மட்டும்தான் சுத்தமான தங்கம் மிச்சம் ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாமிரம் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராம் தங்கத்தை வந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவு வரைக்கும் நீளமாக இழுத்து கொண்டு செல்ல முடியும் நண்பா பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளி வெள்ளி பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடியது தங்கம் தான் பார்த்திங்கன்னா மின்சாரத்தை வந்து கடத்தாது அது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா தங்கம் வந்து எதன் மூலமாக பிரித்தெடுக்கப்படுகிறதுனா சளித்தல் மூலமாக பிரித்தெடுக்கப்படுகிறதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பார்த்துக்கோங்க அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தங்கம் வந்து ஒரு கலவையாக கிடைக்காத ஒரே ஒரு பொருள் பார்த்திங்கன்னா தங்கம் மட்டும்தான் நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அடிமையின் அடிமை என அழைக்கப்படுவர் யார் அப்படின்னா இல்துமிஸ் அடிமையின் அடிமை என அழைக்கப்படுவர் யார் அப்படின்னா இல்துமிஸ் அதே மாதிரி பால்பன் ரஷ்யார் அமீர் குருஸ்ரு அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் நம்ம அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தலை கோட்டை போர் எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சில் நடைபெற்றது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சில் நடைபெற்றது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இரண்டாவது புத்த சமய மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெசாலி இரண்டாவது புத்த சமய மாநாடு நடைபெற்ற இடம் பார்த்தீங்கன்னா வெசாலி ஓகே வெறி இம்பர்ஷன் பார்த்திங்கனா அதே மாதிரி காஷ்மீர் பார்த்தீங்கன்னா வில்லோ மரங்கள் எங்கே அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படுதுன்னா காஷ்மீரில் உற்பத்தி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ஜம்மு காஷ்மீரில் பார்த்திங்கன்னா மற்ற நாடுகள் வந்து நில வாங்கி குடிவேற முடியாது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய கோகை எங்கே இருக்குனா ஜம்மு காஷ்மீரில் தான் இருக்குது மிகப்பெரிய சாலை போக்குவரத்து வசதினு பார்த்திங்கன்னா அங்கே தான் ஜம்மு காஷ்மீர் தான் அது பார்த்துக்காங்க நண்பா அது போல் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் டச்சுக்காரர்கள் இந்தியாவிற்கு வருகை புரிந்த ஆண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி ரெண்டில் வந்து டச்சுக்காரர்கள் இந்தியாவுக்கு வருகை புரிந்தாங்க அது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மக்கள் குறை தீர்க்கையும் நாள் கூட்டம் எந்த கிழமை நடைபெறுகிறது அப்படின்னா ஒவ்வொரு திங்கக்கிழமையும் வந்து நடைபெறுகிறது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த திங்கக்கிழமை இந்த மக்கள் நல்ல தெரிவு கூட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு திங்கக்கிழமை நடைபெறும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நகர கூட்டம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆண்டுக்கு வந்து நாலு முறை வந்து நடைபெறும் அதாவது நகரங்கள் நகரங்கள் வந்து நாலு 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 முறை நடைபெறும் அப்புறமா புதன் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வியாழன் வெள்ளி இதெல்லாம் கோள்களில் பார்த்திங்கன்னா நண்பா கோள்களை வந்து நான் சொல்கிறேன் புதன் பார்த்திங்கன்னா மிக சிறிய கோள் சூரியன் மிக அருகில் கோடும் புதன் தான் சூரியன் மிக மேகமாக சுற்றி வர கோடும் புதன் தான் வியாழன் பார்த்திங்கன்னா
அதே மாதிரி நம்ம நாட்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் எத்தனை பேர் இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் அதில் பார்த்துக்கோங்க நண்பா அது உறுப்பு நாடுகள் வந்து ஆறுன்னு நினைக்கிறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க சரி நண்பா அது நல்லா அது மாதிரி ஐநாவின் தலைமையாக இருக்கு நியூ நியூயார்க்கில் இருக்குது ஐநாவின் தலைமையாக எங்கே இருக்குன்னா நியூயார்க்கில் இருக்குது சரி ஓகே நண்பா அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஈரான் ஈராக் போர் எந்த ஆண்டு முடிவு வந்தது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் முடிவு வந்தது ஈரான் ஈராக் போர் எந்த ஆண்டு முடிவு வந்தது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் முடிவு வந்தது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பல இனங்கையில் அருங்காட்சியகம் தோன்றமளி தோற்றமளிக்கும் நாடு எதுனா நம்ம இந்தியா ஏன்னா நம்ம இந்தியா தான் சொல்கிறாங்க அது பல இனங்களின் அருங்காட்சியகமாக தோற்றமளிக்கும் நாடு எதுனா நம்ம இந்தியா ஏன் இந்தியா சொன்னால் அது மக்கள் வாழக்கூடிய அனைத்து வசதிகளும் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறதுனால நம்ம இந்தியா வந்து பல இனங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு அருங்காட்சியகம் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுறாங்க அப்புறமா அமெரிக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம் வந்து பார்த்தி எரியும் அது எது நம்ம ஹால்கல் வந்து எரிபொருளாக எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறதுனா வந்து பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கா தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இலை உதிர் காடுகள் எங்கே அதிகமாக காணப்படுகிறதுனா அமெரி தென் அமெரிக்கா தான் அதிகமாக காணப்படுகிறது நண்பா அதுவும் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இலை உதிர் காடுக்கு எவ்வளோ த சதவீதம் தண்ணி தேவைன்னா எழுபத்தி அஞ்சு முதல் நூறு சதவீதம் தண்ணி தேவை அதுவும் பார்த்துக்கோங்க அப்புறமா நம்ம சீனா பார்த்திங்கன்னா சீனா மற்றும் கியூபா அதாவது பரபள் மிக சிறிய மாநிலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனா மற்றும் கியூபா ஆ இர ஏதாவது இர ஒற்றை குடியுரிமை உள்ள நாடு பார்த்திங்கன்னா சென்னை மற்றும் கீபா நண்பா இரட்டை குடியுரிமை பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கம் இரட்டை குடியுரிமை உள்ள நாடுகள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்க மொ அமெரிக்கா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியா வந்து பல கட்சி உள்ள ஒரு நாடு நண்பா அதுவும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பதினாறாவது கொஸ்டின் சந்திராயன் மறுபக்கத்தை படம் எடுக்க விண்ணி விண்கலத்தின் பெயர் என்னென்னா நூனா த்ரீ சந்திராயன் மறுபக்கத்தை படம் எடுக்க விண்கலத்திற்கு பெயர் என்னென்னா வி நூனா த்ரீ உலகில் முதல் விண்கலம் எதுன்னு கேட்டாலும் நூனா த்ரீ தான் அதாவது நூனா த்ரீ அப்புறமா சந்திராயன் ஒன்று சந்திராயன் இப்போ டூ வந்து ஏற்றினுக்கிறாங்க சந்திராயன் டூவை பற்றி தெளிவாக நான் ஒரு வீடியோ வந்து போட்டுக்கிறேன் நான் தெளிவாக சும்மா புள்ளி விவரமாக போட்டுக்கிறேன் நம்ம நீங்கள் போய் பாருங்கள் பிடிச்சதை மட்டும் லைக் பண்ணுங்கள் தே ரெண்டு சந்திராயன் டூ பற்றி சும்மா புள்ளி விவரமாக நான் போட்டுக்கிறேன் நம்ம போய் பாருங்கள் நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கணும்னு நண்பா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சந்திராயன் மறுபக்கத்து படம் இருக்குது நோனா தெரியல நம்ம அது பார்த்திங்கன்னா உலகில் முதல் விண்கலம் பார்த்திங்கன்னா நோனா தெரியுது ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் உலகின் நீண்ட முதல் கடற்கரை எதுனா மியான்மர் கடற்கரை உலகில் நீண்ட முதல் கடற்கரை எத்தனை மியான்மர் கடற்கரை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது கடற்கரை பார்த்தீங்கன்னா மெரி மெரினா கடற்கரை இது எத்தனை கிலோமீட்டர் நீளம் பதிமூணு கிலோமீட்டர் நீளம் முடியாது அதே மாதிரி மீ சிசிஎம் அப்படின்னு மிக ஆழமான ஒரு ஏரி அப்படின்னு மீ சிசிஎம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி அமேசான் அப்படின்னா மிக அகன்ற ஏரிகளை உடைய ஒரு காடு எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அமேசான் காடு அதை வந்து அமேசான் ஏரி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க மிக அகன்ற ஏரிகளை உடையதுன்னு சொல்லுவாங்க நண்பா அதுவும் பார்த்துக்கோங்க சரி வாங்க நம்ம அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு தீ ஒரு தீர்க்க கோட்டிற்கும் மற்றொரு தீர்க்க கோட்டிற்கும் செல்ல ஆகும் நேரம் வந்து அளவு எவ்வளவு அப்படின்னா நாலு நிமிடங்கள் அது ஒரு தீர்க்க கோட்டிற்கும் மற்றொரு தீர்க்க கோட்டிற்கும் செல்லும் ஆகும் நேரம் அளவு எவ்வளோனா நாலு நிமிடங்கள் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பூமி பூமி கருவியின் வெப்பநிலை எவ்வளோ அப்படின்னா ஐயாயிரம் செல்சியஸ் அதே மாதிரி சூரியன் வெப்பநிலை எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆறாயிரம் செல்சியஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கணும் நண்பா அது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சம இரவு பகல் நேரத்தை கொண்டுள்ள நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்ச் இருபத்தி ஒன்று முதல் செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு வரைக்கும் சம இரவு சம பகல் நேரத்தை கொண்டுள்ளது அது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி ஜூன் இருபத்தி ஒன்று பார்த்திங்கன்னா அதிக பகல் நேரமாகவும் நவம்பர் இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதிக இரவு நேரமாக கொண்டு உள்ளது நண்பா நம்ம வந்து கேள்வியில் கிட்ட மட்டும் சொல்ல பார்த்தா எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே வந்து அது தொடர்பான எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவோம் நண்பா கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தலாம் நண்பா நவீன பொருளாதாரத்தின் தந்தையான ஜெயம் ஹீன்ஸ் ஓகே நவீன பொருளாதாரத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படும் ஜெயம் ஹீன்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுன்னா ஆடம் ஸ்மித் ஓகே நவீன பொருளாதாரத்தின் தந்தை என்று அழகு ஜெயம் ஹீன்ஸ் மிச்சபடி பொருளாதார தந்தை என்று அழைக்கணும் ஆடம் ஸ்மித் அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அமர்த்தியா சேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோவல் பரிசு பெற்ற முதல் இந்தியர் ஏன்னா அமர்த்தியா சேன் நண்பா அப்புறம் பெரிசியர் பேராசிரியர் வாக்கர் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க நண்பா அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும்னா அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் சேவைத்துறை எந்த நாட்டில் அதிகம் உள்ளது அப்படின்னா அமெரிக்காவில் உள்ளது ஓகே சேவைத்துறை எந்த நாட்டில் அதிகம் உள்ளதுன்னா அமெரிக்காவில் உள்ளது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சீனா ரஷ
ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் நடைமுறைப்பட்டு வருது அதே மாதிரி இந்த வாட் வரி யார் அறிமுகப்படுத்துது அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸ் தான் நமக்கு முத முதல் அறிமுகப்படுது அது அது மட்டும் கிடையாது இந்த வாட் வரி வந்து முத முதல் எங்கே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது எந்த இடத்துல எந்த ஊரில் அறிமுகப்படுத்தப்படுது அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்க நம்மளும் வெறியும் பட்டேன் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் உயர்ந்த மலை எதுனா ஆனை மலை வைக்கும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் மிக உயர்ந்த மலை பார்த்தீங்கன்னா ஆனை மலை அதே மாதிரி சேர்வராய மலை செஞ்சி மலை இந்த கல்வராய மலை இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்க நம்ம தமிழ்நாட்டின் மிக பழமையான ஆணை மலை எது அப்படின்னா கல் கல்லணை ஓகே சரி தமிழ்நாட்டின் மிக பழமையான அணை எதுனா கல்லணை என்பது அது கரிகால சோழனால் கட்டப்பட்ட முதல் அணை வந்து கல்லணை அது அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய நீர்த்தேக்கம் எதுவும் கல்லணை நீர்த்தேக்கமாக இல்லை மேட்டூர் அணை நீர்த்தேக்கமாக அதெல்லாம் கேட்காங்க மேட்டூர் அணை நீர்த்தேக்கம் அப்புறம் மேலணை சோலா சோலையாறு அணை அப்புறம் கீழணை எல்லாம் கொடுத்துக்கிறாங்க நம்ம அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தமிழ்நாடு வனச்சட்டம் எந்த ஆண்டு அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு தமிழ்நாடு வனச்சட்டம் என்று கொண்டாடப்படுகிறது அது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க வெறி இம்பார்ட்ட கொஸ்டின் அப்புறம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நந்த தேவி உயர்கோள காப்பகம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் உருவாக்கப்பட்டது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தென் இந்தியாவியின் நெற்களஞ்சியம் எது அப்படின்னா தஞ்சாவூர் தென் இந்தியாவின் நெற்களஞ்சியம் எதுனா தஞ்சாவூர் அதே மாதிரி நாகரிகம் முத முதல் எங்கு தோன்று நாகரத்தின் தலைநகரம் என்று அழிக்கப்படுவதும் பார்த்திங்கன்னா தஞ்சாவூர் தான் நம்ம நம்மளுடைய மாநில விளையாட்டு நாட்டியம் பார்த்திங்கன்னா பரதநாட்டியம் அது எங்கே தோன்றிச்சுனா பார்த்திங்கன்னா நம்ம தஞ்சாவூரில் தோன்றிச்சு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம தென்னிந்தியாவின் நாகரீகத்தின் நுழைவாயில் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை நண்பா நாகரீகத்தின் கலாச்சாரத்தின் கலாச்சாரத்தின் நுழைவாயில் எதுன்னா சென்னை தான் தலைநகரம் எதுனா தஞ்சாவூர் அது கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்காங்க நண்பா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நான் கலாச்சாரம் வந்து உங்களுக்கு எங்கே தோன்றி வளர்ந்ததுன்னா நம்ம தஞ்சாவூரில் தான் தோன்றி வளர்ந்தது அதுவும் பார்த்துக்காங்க நண்பா அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மக்கள் தொகையின் மிகப்பெரிய மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்திரப்பிரதேசம் மக்கள் தொகையில் மிகப்பெரிய மாநிலம் பார்த்தீங்கன்னா உத்திரப்பிரதேசம் அது மாதிரி ராஜ்யசபா மாநில சபா ராஜ்யசபா மாநில சபை இது எல்லாம் அதிகமே அதிக உறுப்பினர்கள் கொண்டுள்ள ஒரு மாநிலம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உத்திரப்பிரதேசம் தான் உத்திரப்பிரதேசத்தை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் வந்து நிறைய சொல்லிங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இந்தியாவின் சர்க்கரை கிணம் என்றாலே உத்திரப்பிரதேசம் முன்னே ஏற்கனவே நிறைய சொல்லிங்க ரெண்டு முன்னாடி இப்போ சொல்லிங்கிறேன் அதெல்லாம் பார்த்துக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் நெருக்கம் மக்கள் மக்கள் தொகை மிக குறைந்த மாநிலம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிம் அருணாச்சல பிரதேசம் பார்த்தீங்கன்னா பல அருணாச்சலம் பிரதேசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல மொழிகள் பேசப்படும் ஒரு மாநிலம் அருணாச்சல பிரதேசம் அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் நெருக்கம் மிக குறைந்த மாநிலம் பார்த்தீங்கன்னாலும் அருணாச்சல பிரதேசம் தான் இந்தியாவின் மிக பெரிய புத்த மடலாய தவாங்க எங்கே இருக்குன்னா அருணாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வடகிழக்கு மாநிலங்களில் மிக பெரியது அருணாச்சல பிரதேசம் அப்புறம் மொழிகள் அதிகமாக பேசப்படுது மாநிலம் பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல பிரதேசம் உதய சூரிய நாடு என்று அழிக்கப்படுவதும் அருணாச்சல பிரதேசம் விதி வரி இம்பார்ட்டன் உதய சூரிய நாடு என அழிக்கப்படும் பிரதேசம் எது அது மாநிலம் எது அப்படின்னு கேட்பாங்க அது அருணாச்சல பிரதேசம் அது மட்டும் கிடையாது நண்பா வெறி இம்பார்ட்டன் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுநூறுக்கு மேற்பட்ட பூக்கள் வந்து பூக்கும் இறமாக இருக்கிறதுனால ஆர்கிட்டுகளின் சொர்க்கம் என்றும் அழிக்கப்படுகிறது எதுன்னா அருணாச்சல பிரதேசம் ஆர்கிட்டுகளின் சொர்க்கம் என்று அழிக்கப்படுகிறது அருணாச்சல பிரதேசம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க நண்பா அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் வங்காள புலிகள் காணப்படுகிற தேசிய பூங்கா எது அப்படின்னா மானாஸ் தேசிய பூங்கா ஓகே மானாஸ் தேசிய பூங்கா அதே மாதிரி இந்த புலிகள் பாதுகாப்பு ஆண்டு வந்து பார்த்துக்காங்க இந்த யானைகள் ஆண்டு பாதுகாப்பு அதெல்லாம் பார்த்துக்காங்க நண்பா அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்தியாவின் இருபத்தி ஏழாவது மாநிலம் எது அப்படின்னா உத்திரகாண்ட் ஓகே இந்தியாவின் இருபத்தி ஏழாவது மாநிலம் எதுன்னா உத்திரகாண்ட் அது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து முப்பத்தஞ்சு மாவட்டங்களாக இருக்குது முப்பத்தஞ்சு மாவட்டம் வந்து பிரிச்சுங்கிறாங்க ஒம்பது யூனியன் பிரதேசங்கள் வந்து பிரிச்சுங்கிறாங்க இருபத்தி ஒம்பது மாநிலங்கள் இருக்காது பிரிச்சுங்கிறாங்க இருபத்தி ஒம்பது மாநிலங்கள் இருக்காதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து இப்போ கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு எது என்ன இருக்குன்னா இருபத்தி மூணாவது மாவட்டம் எது அப்படின்னா கள்ளக்குறிச்சி இருபத்தி நான்காவது மாவட்டம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்கல்பட்டு இருபத்தி ஐந்தாவது மாவட்டம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேம்பாவணி இது வந்து வெறி இம்பார்ட்டன் கொஷின் அதெல்லாம் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த எந்த இடத்துல முப்பத்தி ரெண்டாவது மாவட்டம் எது முப்பத்தி மூணாவது மாவட்டம் எது அப்படின்னு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து போச்சிக்கீரியர்கள் முதல் முதலில் வந்து இறங்கிய மாநிலம் எது அப்படின்னா கேரளா போச்சிக்கீரியர்கள் முதல் முதலில் வந்து இறங்கிய மாநிலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளா குஜராத் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டின் முதல் அரசு சிமெண்ட் தொழ
நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்ம வந்து போகலாம் நண்பா அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் நண்பா இந்திய ரிசர்வ் வங்கி எங்குது அப்படின்னா மகாராஷ்டிராவில் உள்ளது ஓகே இந்திய ரிசர்வ் வங்கி எங்குதுனா மகாராஷ்டிராவில் உள்ளது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பணம் வந்து எங்கே அச்சடிக்கப்படுகிறது அது வந்து பணம் அச்சடி யா எங்கே யா யார் யார் எங்கே கையில் திறறாங்க எந்த நோட்டில் கையில் திறறாங்க எந்த ஒரு ரூபாய் நோட்டு எங்கே அச்சடிக்கப்படுகிறது ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டெலாம் எங்கே அச்சடிக்கப்படுகிறது இதில் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னு நண்பா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கொஷின் டேனாமெண்ட் டேனாமெண்ட் அது நெக்ஸ்ட் கொஷின் நான் பார்க்கலாம் டேனாமெண்ட் கண்டுபிடித்தவர் யார்னா அப்படின்னா ஹால் ஆஃப் ஃப்ரேட் நோபல் ஓகே ஆல் ஆஃப் ஃப்ரேட் நோபல் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஷின் வைட்டமின் பி பன்னிரெண்டின் வேதி பெயர் என்ன அப்படின்னா சயோனோகோ பாலமீன் ஓகே சைனோகோ பாலமீன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைட்டமின் பி அப்படின்னு பார்த்தும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரியன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நரம்பு வீக்கம்னு சொல்லுவாங்க வைட்டமின் ஏ அப்படின்னா மாலைக்க நோய்னு சொல்லுவாங்க வைட்டமின் சி அப்படின்னா இஸ் கருவி அது வைட்டமின் சி என்ன பல்கள் ஈர் பல்கள் ஈர்களில் ரத்த கசின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வைட்டமின் டி அப்படின்னா எலும்பு தேமான எலும்பு தேமான ஏற்படும் அது வந்து ரிக்கஸ்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்தாங்க நண்பா ஏற்கனவே ரொம்ப டைம் அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நண்பா கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லான தகவல் நான் சொல்கிறதுனால தான் வந்து டைம் அதிகமாக ஆகுது நண்பா பார்த்துக்காங்க கோச்சு அதிகம் நண்பா அது நெக்ஸ்ட் கொஷின் வைட்டமின் பி அது நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் தொண்டை வலிமை ஏற்படுத்தியும் பாக்டீரிய எது அப்படின்னா இஸ்டே இப்ரோ கா காய்கஸ் ஓகே தொண்டை வலிவை ஏற்படுத்தும் பாக்டீரிய எதுனா இஸ்டேரோ ப்ரோ அது காக்ஸ் கா ஈக்கஸ் அதுன்னு பார்த்துக்கலாம் நண்பா அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தொண்டையில் என்ன சொல்லி போயிருக்குன்னா தேரையாடு சொல்லி இருக்குது தேரையாடு சொல்லியின் காரணமாக முன்கழுத்து கலையில் ஏற்படும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஷின் கேரளா புத்திரர்களின் எனப்படுவர் யார் அப்படின்னா சேரர்கள் கேரளா புத்திரர்கள் என்ன அழைக்கப்படுவோம்னா சேரர்கள் சேர சேலருடைய சின்னம் என்ன அப்படின்னா வில் சேரவர்களுடைய சின்னம் என்ன வில் சேரவர்களுடைய பூ அப்படின்னா பணம்பூ அது மாதிரி பார்த்துக்காங்க நண்பா பணம்பூ அது இதில் மூணு வகையான பூ இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க நண்பா பணம்பூ அப்புறமா வேப்பம்பூ அத்திப்பூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு வகையான பூ இருக்குது நம்ம அது பணம்பூ சேரவர்களுடைய சின்னம் வந்து பணம்பூ அப்புறமா சோழர் உடைய அது இதில் பார்த்துக்கங்க நம்ம அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்த்துக்கங்க நம்ம அதெல்லாம் கொஞ்சம் தெளிவாக கொஞ்சம் பார்த்துக்காங்க எனக்கு கொஞ்சம் மறந்துருச்சு பார்த்துக்கங்க அடி அடிப்படை உரிமைகள் பெறப்பட்ட நாடு எதுன்னா அமெரிக்கா ஓகே அடிப்படை உரிமைகள் பெறப்பட்ட நாடு எதுனா அமெரிக்கா அதில் பார்த்துக்கங்க நண்பா அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மின் காந்த தூண்டலை கண்டறிந்தவர் ஏன்னா மெக்கல் பாராடி ஓகே மின் காந்த தூண்டலை கண்டறிந்தவர் ஏன்னா மெக்கல் பாராடி அப்புறம் ஒய் எஸ்டேட் ஒய் ஒய் எஸ்டேட் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஒய் எஸ்டேட் ஓகே நம்ம வீட்டில் வந்து என்ன முறையில் வந்து கரண்ட் பரவலாம் பக்கவாட்டு முறையில் வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து கரண்ட் வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது பக்கவாட்டு முறை வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது இதில் பார்த்துக்கோங்க நண்பா அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஊ ஊசையில் கடிகாரத்தை உருவாக்கியவர் யார் நம்ம கிரிஸ்டீன் ஏஜென்ஸ் ஓகே கிரிஸ் கிரிஸ்டீன் ஏஜென்ஸ் அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மின்னோட்டத்தின் எசை நாளகிரான ஆம்பியர் ஓகே மின்னோட்டத்தின் எசை நாளகிரான ஆம்பியர் மோல் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க நம்ம வெறி வெறி பிரச்சனைலாம் இருக்குது ஆனால் கேண்டிலாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒளி ஒளியின் அளவு பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிலாக ரேடியோனு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ முதல் முதல் கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னா அதில் பார்த்துக்கங்க நண்பா ரேடியோ முதல் முதல் கண்டுபிடிச்சவங்க யார் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்க தெளிவாக பார்த்துக்கங்க நண்பா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஷின் தான் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல வேதியியலின் தந்தை யார் அப்படின்னா ராபர்ட் பாயில் ஓகே வேதியியலின் தந்தை யாருனா ராபர்ட் பாயில் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பித்தநீரின் உள்ள அமிலம் எதுனா கோழிக்கு அமிலம் பித்தநீரில் உள்ள அமிலம் வந்து கோழிக்கு அமிலம் அஸ்டிக் அமிலம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்குன்னா வினிகரில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐன்ஸ்டீன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐன்ஸ்டீன் ஓகே ஐன்ஸ்டீன் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் நண்பா அப்புறம் லாக்டிக் அமில் இதில் தான் பாலில் இருக்குது புளித்த பாலில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் லாக்டிக் அமில் தான் பாலில் உள்ள அமிலம் லாக்டிக் அமில் தான் பாலில் கிடைத்த ஐந்து வகையான பொருள் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் நண்பா அதுக்கப்புறம் தீ ப தீ பற்றாத மரம் எதுனா செம்மரம் நண்பா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேக்கு ம இந்த செம்மரம் பார்த்தீங்கன்னா தீ பற்றாத மரம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சந்தன மரம் எங்கே இருக்குன்னா வேலூரில் இருக்குது அதில் பார்த்தா தேக்கு மரம் பார்த்தீங்கன்னா கழிவு நீரை மட்டும் உறிஞ்சு கொண்டு உறிஞ்சுக்கொண்டு உறிஞ்சு கொண்டு நல்நீரை வந்து பூமிகளில் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு மரம் தேக்கு மரம் தென்னை மரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மே பூமிக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய ஒரு தண்டு மரம்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தன் விதைகள் மேலே மூடி அதாவது மூடிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மரம் எதுனா அது தென்னை மரம் அது இருபத்தில் தாவரம் ஒரு வித்தில் தாவரம்னு சொல்லுவாங்களே அது நம்பர் பார்த்துக்கோங்க நண்பா அப்புறம் அது வந்து ஒரு சல்லிவேர் மரம் தான்
பரவக்கூடிய நோயா அப்படின்னு கேட்பாங்க அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே வந்து நோய் வந்து பரவக்கூடிய பறவை இல்லாத ஒரு நோய் அது கேள்வியில் பாதி படிச்சு பண்ணால் டிஃபிகல்டாக கேட்பாங்க சரி ஓகே நம்ம நம்ம சேனல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினச்சி நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அச்சைவின் எலி எலிகள் தான் முத முதல் இந்த சோதனை வந்து செயல்படுத்துவாங்க நண்பா எலிகளை தான் செய் பயன்படுத்தி கண்டுபிடிச்சாங்க சரி ஓகே நம்ம நம்ம சேனல் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு அதுக்காக என்னை மன்னிச்சுக்காங்க நண்பா வெரி வெரி சாரி ரொம்ப ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து நம்ம சேனல் வந்து பார்த்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நண்பா நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா பிடிச்சிருந்தால் சகோதரிகள் சகோதரிகள் வந்து நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கம